Morning, Mama. Morning, sayang. Hey! Ni orang cakap fashion. Yalah, fashion. Tapi pakai lelak lelak sikit, sopan sikit. Lebih kolis je kan? Apa, Mak? Pakai hijau macam ni, okey pun macam ni. Lagi pun kan? Mama ingat tak? Dulu, Mama selalu cakap dengan Ica, don't judge the book by its cover. Hmm, nak kenakan Mama balik dah ni. Tak rasa pun. Ingat ya. Bulan puasa nanti, Mama tak nak Ica pakai macam ni. Pakai leluk sikit, bersopan ya. Bulan puasa, ingat. Cuba ikut macam kakak. Pakai yang elok je. Ah, satu lagi. Lupa. Nanti Ica pergi kolej, jumpa kakak. Ingatkan dia suruh balik buka puasa dengan kita ya. Eh, first Ramadan ni, sayang. Asal Mama tak call je dia sendiri? Sudah. Mama dah call dah. Cuma nak ingatkan dia aja. Dia tu kan busy memanjang. Mama perasan tak? Sejak kakak menyewa dekat luar dia kan? Berapa kali je dia balik rumah ni tengok kita? Boleh kira dengan jari. Mama tak takut ke? Hmm? Kalau satu hari nanti kakak tu dia lupa kita. Hmm? Dia anggap Mama ni macam tak ada apa-apa bagi dia. Macam tak penting pun. Macam apa yang dia dah buat dengan Ica sekarang ni. Bagi dia, Ica dia tak ada apa-apa. Tak bagi makna apa-apa pun dalam hidup dia. Sebab tu dia boleh suka-suka hati. Dia sang Ica daripada kawan-kawan dia. Ica tak pasal tak dapat tahu nenek jatuh. Sebab tu Mama tak bagi Ica keluar daripada bilik. Dia tak nak kita gaduh. Yelah, siapa tak marah aku buat nenek macam tu? Supaya tak jadi apa-apa ni dengan nenek. Kalau buat ni patah riuk, lumpuh nenek tu macam mana? Habis tu kalau nenek patah riuk, lumpuh apa ke? Ica juga yang salah ke? Saya heranlah, Kak. Setiap kali apa benda buruk yang jadi dekat dalam rumah tu, mesti semua orang salahkan Ica. Orang tuduh Ica, Ica yang salah. Nenek jatuh macam tu pun, orang cakap Ica yang buat. Apa jahat sangat ke Ica ni? Sampai orang nak cakap Ica macam tu. Soalannya nenek sendiri yang cakap kau yang tolak dia, Ica. Habis tu, Kak percayalah dengan apa yang Nenek cakap. Habis tu pun nak cakap apa? Nak cakap Nenek tipu? Mungkin nasib anak pungut macam Ica ni macam ni. Orang selalu pandang rendah. Orang pandang hina. Tak apalah. Ica tak kisah. Walau Ica buat baik macam mana dengan Nenek pun, kalau Nenek dah benci, dia tetap akan benci juga. Seorang cik yang faham Ica. Kan, Kak? Hmm? Tak apalah. Ica pergi dulu, eh. Bye. 
Abang? Abang? Hmm. Ni... Eh, Allah. Awak kerja kat sini ke? Uh, tak. Uh, uh -uh. Mana satu ni dia ke tak? Sekejap. Awak dah ingat saya ke? Ya, saya baru ingat awak ni Ramadhani kan? Sekolah menengah dengan saya dulu kan? Awak ingat pun. Awak, sorry semalam saya betul-betul tak macam muka awak. Sebab awak dah lain sangat. Sebab tu saya macam, saya macam layan tak layan lah. Sorry kalau awak terasa eh. Tak apa Kira. Awak dah ingat saya pun, tu dah cukup bagi saya kot. <laughs> okay, eh by the way, awak kerja sini ke? Bukan student kat sini eh? Uh, hmm. Awak ambil kelas pukul apa sekejap lagi? Uh, lima. Why? Tak adalah kalau boleh jumpa awak lepas kelas nanti, saya boleh jawab soalan awak tu punya panjang sikit. Oh. Okey, boleh. No problem. Okey, see you later. Bye. Lepas saya SPM, dua tahun saya kerja sendiri. Nak tanggung kos perbelanjaan mak saya. Berapa lama mak awak sakit? Sejak saya dikatakan lima. Sekarang dia macam mana dah okey dah? Mak saya dah meninggal, Fira. Innalillahi wa inna ilaih ruju'un. Saya minta maaf sebab awak saya tak tahu sangat. Tak apa. Kesian dengan awak kan? Paksa lalui semua ni. Saya dah biasa, Fira. Saya memang kena kerja nak cari duit sendiri. Lah, kenapa awak tak apply IPTA je? Kan lebih senang, kan? Uh... Awak budak pandai. Hmm, Rizal awak tak pernah fail. Bagus je semua. Saya rasa kalau awak apply sekarang pun insya Allah boleh dapat. Tak senang kot saya rasa. Sebab saya nak kena bersaing dengan budak lepasan SPM tahun lepas. Ya ke ni? Kau awak datang sini sebab girlfriend. Uh, saya tak ada girlfriend, Fira. Saya tak percaya lah. Sebab awak tetap lepas awak pindah tu, saya dengar ramai orang cakap ke tempat awak pergi asrama penuh, awak sibuk, ligat je dengan perempuan-perempuan kat sana. Awak dengar? Ya. Maksudnya awak ikut perkembangan saya lah. No? Ih, pandai je. Sorry sikit eh, saya tak pernah ikut perkembangan awak. Cuma saya uh, a bit curious kenapa, I mean macam mana awak boleh cam saya, macam mana awak boleh kenal saya. Sebab saya langsung tak kenal awak. Uh, MySpace. MySpace? Saya kenal awak, tengok awak kat MySpace lah. Oh, that means, that means awak ikut perkembangan saya. Awak stalk saya. Stalker eh. Hai Kak. Ica ni. Hmm, apa ni? Um, boleh tak kalau malam ni Ica nak datang tumpang tidur kat rumah Kak? Ica tak laraklah nak jual balik. Penat. Hah? Nak tidur kat sini eh? Pesan pula. Ica ngantuklah Kak. Mata Ica ni dah macam ada gam dah. Dah tak minat buka, dah tak larat dah. Yelah, yelah. Datang je lah. Cepat sikit lah, Kak tunggu. Okey. Icah on the way. Akak tunggu, eh. Bye. Mama pesan dengan Icah itu hari. Dia suruh Icah cakap dengan akak. Dia kata nanti, first puasa nanti jangan lupa balik buka puasa yang ramai kat rumah. Tahulah. Icah bagi tahu je. Akak pun tahu kan, Mama tu memang suka pesan banyak-banyak kali. Kadang-kadang dia call Ica sampai sepuluh kali. Semua tu orang nak beritahu benda yang sama. Tapi Ica peliklah dengan Mama. Beria sangat nak kita semua berkumpul satu Ramadan. Habis tu kalau kita ni ada hal sendiri ke, ada hal mustahak nak kena settle, macam mana? Takkan nak batal. Kan memang setiap tahun kita macam tu satu family. 
Dah jadi tradisi dah keluarga kita kan hmm. Tradisi lah sama Lagi satu sebab Mama kan nak celebrate birthday kita sekali Birthday kita mengikut bulan Islam Akak, tapi kan Cuba akak bayangkan Kalau satu hari nanti kita dah kahwin Ica dah kahwin, akak dah kahwin, dah ada family, dah ada anak. Takkan Mama nak paksa juga kita datang berkumpul buka puasa satu Ramadan. Sedangkan kita ada 29 hari lagi baki untuk kita sambut, kita boleh celebrate. Sebab satu Ramadan tu hari yang penting. Hari tu kita kena minta maaf. Berbaik-baik. Pemaafan sama kita. Minta maaf bukan bulan syawal ke? Raya? Itulah kau silap. Kau tahu tak? Ibadat kita takkan diterima selama sebulan tu dalam bulan Ramadan kalau kita buat salah dengan orang. Kita ada berdosa dengan orang. Especially dengan family, dengan sanak saudara, kawan-kawan yang rapat dengan kita. Hmm, macam tu. Dahlah, Kak masuk tidur dulu lah. Uh, Kak. Ica nak minta maaf dengan akak eh. Kalau selama ni Ica ada buat salah dengan akak ke? Ica ada terkasar bahasa dengan akak ke? Ica minta maaf eh. Yelah sebab Ica tak puasa. Nanti Ica takut ibadat Ica tak diterima pula. Waalaikumsalam. Abang mana? Abang Zubi dalam toilet. Akak nak pesan apa tu? Um, tolong pesan ke abang. Esok datang buka puasa rumah aku eh. Pergi mana kak? Datang rumah. Oh, pergi umrah lah. Nanti kita pergi tahu apa. Akak nak pergi umrah ya? Satu lagi, lepas ni kalau aku telefon, nama aku keluar dekat telefon abang, aku tak nak kau angkat tau. Ha? Faham? Ha? Sampai dengan apa? Saya nak kena habiskan lagi sikit ni, lepas tu saya balik lah. Oh, okey. Saya nak balik dah sebab hari ni saya buka puasa dekat rumah family saya. Hmm. Eh, awak macam mana? Awak buka puasa dengan siapa kat mana? Uh, sama lah dengan saya. Saya pun buka puasa dekat rumah family saya juga. Rumah family? Ya. Uh -uh. Bukankah awak cakap dengan saya, awak dah tak ada siapa-siapa lagi kan? Memanglah saya dah tak ada siapa-siapa, Fira. Saya seorang saja. Tapi entahlah, sejak ayah akhir ini, saya selalu teringatkan mak saya. Teringatkan di rumah itu. Dan ini adalah kali pertama saya sambut puasa tanpa mak saya. Cepat sangat mak awak pergi. Saya tak sempat nak jumpa dia. Itulah awak. Dulu saya ajak awak jumpa mak saya, awak tak nak. Hmm? Ada eh? Ada. Itulah, itu pun awak lupa kan? <laughs> eh awak, awak balik naik apa? Uh, saya naik bas. Uh, saya ada motor. Tapi motor saya rosak. Saya tak repair lagi. Oh, okey. Um... Kalau macam itu, apa kata awak tumpang saya saja? Hmm. Boleh? Dah, jom. Sekarang. Hmm. Okey, jom. Awak kena makin jalan juga kan? Eh, taklah. Saya nak cepat ni takut tak sempat sampai rumah sebelum buka. Eh, dan ni apa? Sekarang. 
Jom saya mati, tak ada bateri. Ish. Zafira. Ya Allah, kenapa kalau-kalau rosak kat sini? Tak buka apa-apa ni. Kau pun mau bising lagi. Hello, Pak Din. Pak Din kat mana eh? Oh, Pak Din sibuk eh? Uh, Okey, tak apalah. Kereta saya rosak dekat simpang ujung jalan tu. Oh, kereta rosak. Uh, Pak Cik ada kenal siapa-siapa tak yang tahu repair kereta dekat sini? Ah, anda tak perlu risau. Kebetulan kereta anak rosak dekat dengan rumah orang yang tahu repair kereta. Ah, itu pun rumah dia. Ada lagi kau orang tinggal kat rumah ni, Pak Cik. Anda ingat tak ada orang. Ada yang patut tanya pun rumah tu pun tahu. Tiga tahun dulu rumah tu kosong, lama kosong. Tak ada orang nak sewa. Ah tu tuan rumah tu pun malas nak repair. Lagipun dia pun duit tak ada. Um, boleh saya tahu siapa tinggal kat rumah ni? Ah, tu pun dia. Panjang rumah. Datuk, lama belit flyers ni? Tak adalah, saja tengok. Alah, apa salahnya? Biar berseri sikit datin pakai untuk raya ni. Saya ambil ya? Ha, ambil lah. Ke awak nak pakai? Eh, tak apa, tak apa. Ambil. Terima kasih. Budak ni lah, Budin. Kesian dia. Kereta rosak kat depan tu. Ini dah dekat nak kau puasa ni. Tak sempat pula dia nanti. Kau tolonglah dia, Budin. Oh, kereta rosak. Alah, kau tolonglah dia. Kau kan dah belajar cara-cara repair kereta masa kau dekat penjara Mikil Mara. Tak apa pula. Salah ke aku masuk penjara? Kau tak kisah ke orang macam aku ni tolong kau? Sa sa saya tak kisah, Pak Cik. Tunggu kejap.
Bila Pak Cik tengok kau lama-lama, Pak Cik rasa macam Pak Cik kenal. Pak Cik salah orang kot. Tapau Queen semua untuk siapa you? Untuk Kak Dia. Dia kan nak pergi umrah. Agaknya dia nak makan masa perjalanan kot, Mak. Dia nak pergi umrah? Haa. Uh-uh. Ya betul kan aku tu. Lah, baguslah dia nak pergi umrah bulan-bulan puasa ni, Mak. Banalah tahu kan Mak depan Kak Abah tu nanti dia dapat hidayah yang dia boleh terima Ayu. Haa, alamaknya happy ending lah drama sama Renda ni. Haa. kau jangan nak berangan lah, Ayu. Haleh. Aduh. Haa, haa. Sakit dengan aku ni. Haa, haa. Itulah. Gatal lagi. Pergi rumah Kak Dia tu buat apa? Akan dia dapat penyakit? Kau ni kan eh? Memang mulut longkang kan? So, sedap dia cakap aku gatal lah apa. Eh, aku kau tak terpengaruh dengan kata-kata kau. Aku tak pergi tahu rumah Fofan tu. Alamak, kalau lah Ayu ni jadi kat dia apa, Ayu marah. Gila tak marah. Eh, anak pergi ungkit benda dah lama. Tadi masa saya bawa kereta ni, tiba-tiba dia jadi macam tunjuk-tunjuk. Tapi Pak Cik, cubalah eh, buat apa yang boleh. Tolong eh Pak Cik. Kau tinggal dekat mana ni? Nak pukul apa ni? Sempat ke kau pukul puasa? Uh, sempat kot. Pak Cik tinggal dengan siapa? Seorang. Uh, isteri Pak Cik tak ada. Bini aku dah tak ada. Uh, anak? Anak? Anak pun tak boleh harap. Ui, banyaknya kereta hari ini kan? Biasalah, Fira. Hari ini kan first day puasa. Mesti ramai nak buka puasa di rumah. Yelah, tapi saya risau lah. Kau tak sempat balik buka ni. Mama saya mesti marah sangat. <laughs> Kok pula? Uh, tak ada apa-apa. Saya cuma teringat. Sama kita budak-budak dulu. Cerita apa? Cerita masa kita di Ketan Tiga dulu. Yang kita kena marah dengan mak bapak kita sebab kita pergi rumah Delisha. Awak ingat kan? Fira, Fira, kereta Fira. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Fira. Maaflah Datin, ramai orang tadi. Jalan jam lah. Kak ni, Kak ni. Indah akan cepat, eh. takut melampai. Eh. Yang dua ni apa yang lambat sangat? Diam juga ke? Uh, Datin, uh, tadi Delisha ada telefon saya. Dia cakap apa? Um, dia cakap saya free tak hari ni. Saya cakap saya ada kat Bazar Ramadan belikan kuih untuk Datin. Lepas tu dia letak telefon. Apa pula budak ni? Itu je ke? Ha, tapi cara cakap dia tu macam kelang kabut sikit. Macam nak minta tolong dengan saya. Uh, tak apalah. Pak Din balik dulu. Uh, kejap lagi nak buka puasa takut tak sempat. Nanti saya telefon dari Syah, ya? Ha, yelah. Uh, selamat buka, Datin. Ya. Yeah. Kena budak ni. Apa nama kau? Uh, Sarah. Apa? Uh, Sarah. Nama saya Sarah. Oh. Telefon kau tu bunyi. Kenapa tak jawab?
Hello, Ma. Ica? Ica kat mana ni? Dekat jalan kampung ni. Kereta rosak pula tiba-tiba. Ha? Kereta rosak? Habis tu macam mana tu? Tak apa, Mama jangan risau sebab dah minta tolong orang kampung tengok-tengokkan. Allah, Ica. Kenapa boleh jadi macam tu tu? Ica okey tak? Um, uh, tak apa, nanti apa-apa nanti Ica akan Mama ya. Okey, Ma. Ica nama kau? Tadi kau cakap nama kau Sarah. Ica tu nama panggilan keluarga saya. Nama penuh saya Sarah Arisha. Aku tak boleh dengar nama Ica. Macam mana kau buat kereta ni? Guna mata ke kepala lutut? Bang, bang. Saya minta maaf banyak bang. Saya saya tak perasan tadi. Saya minta maaf betul-betul saya minta maaf. Kereta bukan main besar macam ni pun kau tak perasan. Bang. Sabar bang ni bulan puasa. Bulan puasa bulan puasa lah juga. Tapi kau jangan jadikan alasan untuk aku baik dengan kau orang. Aku tak boleh. Aku nak kau settlekan sekarang juga. Ha? Sekarang? Kejap ya, Pak. La ilaha illallah, Fira. Macam mana Fira bawa kereta ni? Ha? Maksud ni dah dua kali Fira langgar belakang kereta orang, tahu tak? Fira tu tak hati-hati. Tak, Ma. Fira tak perasan. Fira, Mama tahu sangat kalau Fira bawa kereta tau. Ha? Suka ikut belakang kereta orang rapat-rapat. Berapa kali dah Mama pesan? Habis tu macam mana dah settle dengan tuan kereta tu dah? Tak, sekarang uh, Fira tengah runding dengan dia. Tak tahu lagi macam mana ni, Ma. Ah, ah okey, okey. Settle cepat-cepat. Ah, Mama tunggu kat rumah. Nak buka dah ni. Ah, ah okey, Ma. Okey. Bye. <tuh> Macamlah pula si Fira ni. Maksudnya dah dua kali, dua kali buat perangai. Sensor basah. Masa kau langgar lupak tu agaknya. Tak apa, aku dah betulkan. Dah boleh ni. Uh, nak, nak kena bayar ke, Pak Cik? Ah, tak payahlah. Sikit je. Terima kasih. Yalah. Ada memang tak kena air tahu tak? Hari-hari Ica ada angkeng. Ayah yang mati. Barang aku tinggal. Isha?
cepat belum sampai ni ya. Tak sampai lah tu. Eh, tak asal lagi ni. Ya, ya. Abang kat mana ni? On lah ni. Haa, eloklah tu. Ni kalau abang on the ke airport, abang singgah kat rumah kejap boleh? Kejap, kejap, kejap. kejap. Apa sah pula abang on the ke airport pula? Haa? Ab kalau abang tak on the ke airport, abang ke mana? Lah, Ayu. Ke rumah kat dia lah. Kan hari ni abang buka puasa dengan dia. Ayu lupa nak bagi tahu abang. Ni apa semalam kat dia telefon Ayu. Dia bagi tahu yang hari ni dia nak pergi umrah. Ha? Umrah? Ha, umrah. Abang Ayu betul, -betul lupa nak bagi tahu. Ayu telefon abang ni pun cuma nak tanya abang, nak suruh abang tinggal dekat rumah sebab Ayu ada sediakan bekalan untuk kat dia ni apa dengan tapai. Tak masalah sekarang ni kenapa kat dia tak bagi tahu abang? Ha? Uh, tapi dia bagi tahu Ayu. Abang Ayu yang salah, Abang Ayu lupa nak beritahu Abang. Ya, sekarang ni sepatutnya dia beritahu Abang. Lah. Dia minta izin dengan Abang sebab Abang masih suami dia. Uh, mungkin mungkin dia busy lah tu, Bang. Alah, biarlah dia pergi. Bukan dia pergi Las Vegas pun. Ha. Uh, abang balik je lah dulu, ya? Ha, nanti kan tak sempat pula nak kirimkan bekalan kat Kak Dia ni. Ya? Oh, ya, ya, ya. Yelah, yelah. Benci ke aku, mintalah izin dulu nak pergi. Sasah aku masih suami dia. Kalau macam tu kau bayar aku RM500, kira settle. RM500? Bang, tu mahal sangat, bang. Ha. Tak boleh minta kurang sikit ke? Dulu aku pun pernah aksiden macam ni. Aku hantar kedai, lepas tu komen ketuk, dia cas aku RM500. Sekejap, ya, tapi boleh minta kurang ke, bang? Kau ada apa? Uh, kejap, bang. Bang, saya saya cuma ada seratus je, Bang. Kau ada berapa? Saya cuma ada dua puluh ringgit je, Bang. Senang macam ni. Aku ikut kau pergi ATM, lepas tu kau draw lima ratus. Tak apa, macam ni je lah, Bang. Bang ambil lajam saya ni. Eh, awak... Fira, Fira, tak apa, Fira. Yang apa ni? Jam vintage, Bang. Tahun 1963. Ori ke? Ah, Ori. Mati ni ah. Memang bang, sebab bateri dah habis. Nanti kalau abang tukar bateri nanti ah, digerak ah tu boleh pakai. Kalau abang pergi kat eBay abang cek harga dia. Sekarang dalam 7800 bang, cukup nak bayar ganti rugi abang tu. Okey. Aku ambil. Terima kasih bang. Sayang tu memanglah sayang, Fira. Tapi sebab saya nak tolong awak, kalau saya biar saja awak ikut abang sampai ke bank awak keluarkan duit, kan melayang duit awak RM500. Tapi, Dhani, awak pergi kat mana jam tu? Awak pergi kat eBay, eh? Tak. And then? Jam tu pemberian naruah bapa saya. Ya Allah, Dhani. Betul ke ni? Betul. Astaghfirullahaladzim. Awak, awak tak boleh buat macam tu. Itu kenangan awak dengan awak bapa awak. Sentimental value. Jom kita pergi tak balik kat brother itu. Fira, tak, tak payah Fira. Tak payah. Perkara kecil je. Saya ikhlas. Yes, I know. Tapi bukan dengan cara awak korbankan kenangan kot. Kenangan awak dengan arwah bapa awak. Tak apa Fira. Cukuplah saya ingat arwah bapa saya dalam hati saya. Itu pun dah cukup. Uh, Bukan kata dia awak kata nak balik cepat. Takut mak awak marah kan? Uh -uh. Ha, jomlah kita gerak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, abang kat mana ni? Saya dah tunggu lama dah, abang. Tak sampai sampai lagi. Um, abang baru sampai rumah Ayu sebab Ayu nak tolong apa? Abang, saya dah bagi tahu dekat Ayu suruh pesan dekat abang. Hari ini, hari pertama kita puasa buka puasa dekat rumah saya. Abang tahu tak? Saya abang nak tanya ni. Saya kenapa saya nak pergi umrah setak begitu abang? Ini soal ibadat saya tahu tak. Sepatut saya kena tanya pendapat suami, kena minta izin dengan suami dulu. Bila masa pula saya cakap saya nak pergi umrah? Kejap, kejap. Bila masa kat dia pergi umrah? Kat dia ada kat rumah lah. Nah, cakap kat dia. Apa kau buat kat Hello, Kak. Eh, kenapa kau ni pekak sangat? Hah? Ayu dengar macam akak cakap akak nak pergi umrah. Ma masa akak telefon tu... Pun masa akak telefon tu bising. Suara anak-anak saya tengah tengok TV. <coughs> ha, itulah. Beranak banyak-banyak. Macam mana? Abang, sorry sangat. Saya tak sengaja. Mam. Cool.